Waziri Kamwelwe ametangaza uamuzi huo wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa dhabuni ya mradi wa kupeleka huduma ya mawasiliano vijijini kati ya mfuko mawasiliano kwa wote UCSF na shirika la mawasiliano Tanzania TTCL iliyofanyika Jumanne hii makao makuu ya TCRA jijini Dar es Salaam kufuatia kifo cha mtendaji mkuu wa Kadiko nilimteua mhandisi Maiti Nikinyamagoa kaimu nafasi yake ili shughuli pale uwanja wa ndege wa Kilimanjaro uendelee lakini tangu ni mteue ameshindwa kutekeleza majukumu yake kwa hiyo leo hii natengua uteuzi wa kukaimu nafasi ya mkurugenzi mtendaji wa Kadiko kwa hiyo nimetengua huyo mhandisi Maiti Nikinyamagoha asiendelee kukaimu nafasi hii na namwagiza katibu mkuu ifikapo kesho saa saba mchana au ameshaniletea mapendekezo ya jina jingine kwa sababu pale sasa hivi watalii wanaanza kuingia katika hatua nyingine waziri Kamwelwe ameshuhudia utiaji saini mkataba wa awamu ya tano katika mradi wa kufikisha huduma za mawasiliano katika kata 32 zenye vijiji 45 kati ya UCSF na TTCL ambao unagaremo shilingi bilioni 5.1 katika maeneo ya mipakani na kanda maalum. Hata hivyo serikali inatarajia kuwa ruzuki nayo tolewa na UCSF itanufaisha sio tu mto wa huduma ya mawasiliano husika bali pia wananchi wa maeneo husika kutokana na maendeleo ya kiuchumi na kijamii atakayoletwa na upatikanaji wa huduma ya mawasiliano. Mpaka tunapozungumza sasa hivi uh, tuna jumla ya kata ambazo zinazitapata mawasiliano tukijumlisha na hizi kata ambazo tunatia tuna makubaliano yetu leo tutakuwa sisi kama mfuko wa mawasiliano kwa wote tunategemea kupeleka mawasiliano katika kata 987 na, na mpaka sasa hivi serikali inaweza kutenga ruzuku ya fedha kiasi cha shilingi bilioni 150.9 uh, tuna uhakika kabisa mradi huu tutakapokamilisha utaleta tija katika kuchangia maendeleo ya wananchi na taifa letu kwa ujumla. Katika hafla hiyo, Waziri Kamwelwe ameliagiza Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL kubuni teknolojia ya gharama nafuu itakayowezesha kuyafikia maeneo hayo huku mpango wa serikali ni kuwafikishia wananchi wa maeneo yote huduma ya mawasiliano ifikapo 2021. Michael Noeli, Star TV, Dar es Salaam.